ഹിഷം ഷിഹായ്ക്ക് സ്തുതി ആയിരിക്കട്ടെ സ്തുതി ആയിരിക്കട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ കാനഡയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് പ്രൊവിൻസുകളിലായിട്ട് കാനഡയിൽ ധ്യാനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം വന്നിറങ്ങിയത് മോൺട്രിയാലാണ് മോൺട്രിയാൽ നമ്മുടെ സിറമലബാർ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ധ്യാനം നാളെ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് താമസം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബൈ ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് എന്ന് പറയണം താമസം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ മനോഹരമായ ദേവാലയത്തോട് ചേർന്നുള്ള ഒരു ആശ്രമത്തിലാണ് ഇത് ഹോളി ക്രോസ് വൈദികരും ബ്രദേഴ്സും നടത്തുന്ന ഒരിടമാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കുക സെയിൻറ്റ് ജോസഫ് ബസലിക്ക മോൺട്രിയാൽ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അല്ലേ അച്ഛൻ അങ്ങനെയല്ലേ സെയിൻറ്റ് ജോസഫിൻ്റെ നാമധേയത്തിലുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദേവാലയമാണിത് അപ്പം അച്ഛന് സ്തുതിയൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ തുടങ്ങിയെങ്കിലും അച്ഛൻ ആരാണെന്നൊരു കൗതുകം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കും അച്ഛൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോമോൻ അച്ഛൻ നമ്മുടെ മലയാളി അച്ഛനാണ് കോട്ടയം സ്വദേശിയാണ് പാലാ രൂപതാംഗമാണ് അച്ഛൻ ഇവിടെ ഹോളി ക്രോസ് സഭാംഗമാണ് അച്ഛൻ അച്ഛൻ ഇവിടെ ഈ ആശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് അച്ഛന് അപ്പം അച്ഛ അച്ഛനെ ഫീഡ് മൈ ഷീപ്പ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പരിചയപ്പെടുന്ന എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പം അച്ഛൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ തന്നെ ഈ മോൺട്രിയാലിനെ കുറിച്ചും ഇവിടുത്തെ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട എനിക്കിത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അമേരിക്കയിലെയും കാനഡയിലെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദേവാലയവും പിൽഗ്രിമേജ് സെൻറ്ററുമാണ് അല്ലേ അതെ അതെ അപ്പം അച്ഛൻ തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റിൻ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ ലോകത്തിലെ യേസ് പിതാവിൻ്റെ നാമത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദേവാലയമാണ് സെൻറ്റ് ജോസ് സോറട്ടറി മോൺട്രിയോളിലെ മൗണ്ട് റോയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മലയുടെ മുകളിലാണ് ഈ ദേവാലയം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഏതാണ്ട് മുപ്പത് കിലോമീറ്ററുകൾ അകലെ വെച്ച് നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മോൺട്രിയോൾ ഐലൻഡിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്നത് ഈ ദേവാലയമാണ് അത്രയും പൊങ്ങിയാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത് ഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ കാണാം ഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഏറ്റവും പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഞാൻ വന്നിറങ്ങിയത് രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല സോ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ തുടക്കം വളരെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഹംബിൾ ആണ് ബ്രദർ ആൻഡ്രേ എന്ന് പറഞ്ഞ വിശുദ്ധനായ ബ്രദർ ആൻഡ്രേ ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ വിശുദ്ധനായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ബ്രദർ ആൻഡ്രേ ആണ് ഈ ദേവാലയം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിലാണ് ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ തുടക്കം ഒരു ചെറിയൊരു കുഞ്ഞു പള്ളിയായിട്ട് സ്ഥാപിച്ചതാണ് ഈ ബ്രദർ ആൻഡ്രേയുടെ സ്റ്റോറി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആൽഫ്രഡ് എന്നായിരുന്നു ആളെ വിളിച്ചിരുന്നത് ഈ ആൽഫ്രഡ് ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ മരിച്ചു പോകേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അപ്പം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ അടുത്ത് മോണ്ടിയുള്ള അടുത്ത് മെമോ സംഗ്രഗുവാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ഡ്രൈവേ ഉള്ളൂ അവിടെയാണ് ജനിക്കുന്നത് അപ്പം ജനിച്ചപ്പോളെ മരിച്ചു പോകുന്ന ക്ലോത്തിൽ ഫുവാസി ഐസക് ബസറ്റ് അതാണ് പേരൻസിൻ്റെ പേര് അവർ മനസ്സിലായി മരിച്ചു പോകുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒത്തിരി വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ മാതാപിതാക്കൾ ഈ കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് വേഗം ഓടി അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നു എമർജൻസി ബാപ്റ്റിസം കൊടുക്കുന്നു അത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വയസ്സ് വരെ ഈ വ്യക്തി ജീവിക്കുകയാണ് ആൽഫ്രഡ് ജീവിക്കുകയാണ് സെക്കിലി ആയിരുന്നു ഒത്തിരി അസുഖങ്ങൾ അത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒത്തിരി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഓർ ത്രൂ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അപ്പനും അമ്മയും മരിച്ചു പോയി പത്ത് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അപ്പൻ മരിച്ചു പോകുന്നു അപ്പനൊരു തടിയോട്ടുകാരനായിരുന്നു തടി മേത്ത് കൊണ്ട് മരിച്ചു പോയി പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് ബാധിച്ച് അമ്മയും മരിച്ചു പോയി ഇവർ പന്ത്രണ്ട് മക്കളായിരുന്നു ഈ പന്ത്രണ്ട് പേരും ചെതറപ്പെട്ടു റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെയും ഒക്കെ അടുത്ത് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ജോലികൾക്കായി അതിലെതിരെയും പോയി ഓരോ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ ആൽഫ്രഡും ഇരുപതാം വയസ്സിൽ ഇവിടുന്ന് കാനഡയിൽ നിന്ന് അമേരിക്ക യു എസിലേക്ക് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്ക് പോവുകയാണ് ജോലി അന്വേഷിച്ചു അവിടെ നാല് വർഷം ഏകദേശം ജോലി ചെറിയ ചെറിയ ജോലികൾ ചെയ്തു ആരും ഒത്തിരി നാൾ ആളെ വെക്കുക കാരണം ആൾക്ക് ഒത്തിരി ഒന്നും ജോലി ചെയ്തില്ല അസുഖങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നാല് വർഷം അവിടെ പരിധി നടന്നിട്ട് തിരിച്ച് കാനഡയ്ക്ക് വന്നിട്ട് അവളുടെ വിയരച്ചിനെ പോയി കാണുകയാണ് പള്ളിയിൽ പോയി വിയരച്ചിനെ വിളിച്ച് എന്നെ സഹായിക്കാമോ എനിക്കൊരു റിലീജിയസ് ബ്രദർ ആകണം ജീവിതം മൊത്തം ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കണം എന്ന് പറയുകയാണ് ആ വിയരച്ചിൻ്റെ പേര് ആൻഡ്രേ പ്രൊവിൻസാൽ എന്നായിരുന്നു അച്ഛൻ പറഞ്ഞ് സഹായിക്കാൻ ഞാൻ എനിക്ക് കൊച്ചിനെ ചെറ
ആണ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിഷമങ്ങളാണ് അപ്പം ആൾക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായി ഭയങ്കര കരച്ചിലായി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു നോട്ട് ഡാം കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോളേജ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് ഹോളി ക്രോസ് സന്യാസഭയുടെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കോളേജാണ് ഇവിടെ പള്ളിയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വിഷുവൽസ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതാണ് പള്ളിയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെ ഒരു ഹ്യൂജ് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് അത് ഇവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഇപ്പോഴും അത് വർക്കിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ അത് വർക്കിംഗ് ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് കോളേജ് ആണ് കോളേജ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ആണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ആണ് ഓക്കെ നോർത്ത്ഡാം 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 ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ആണ് അപ്പം അവിടെ ഈ ബ്രദറിൽ നിന്ന് കരയുന്നത് ഇവിടുത്തെ മോണ്ട്രിയോളിലെ ബിഷപ്പ് അവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വന്നപ്പോൾ അന്ന് കാണുകയാണ് ബ്രദറായിട്ടില്ല ആൽഫ്രഡ് ഈ ചെറുപ്പാരിൽ നിന്ന് കരയുന്നത് കാണുക അപ്പം ചെറുപ്പാരിന് വെച്ച് എന്താ പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല അവരെന്നെ പുറത്താക്കി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി എനിക്ക് എങ്ങും പോകാൻ സ്ഥലമില്ല സുപ്രീർ അച്ഛനോട് സംസാരിക്കാവോ എന്നെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യാൻ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോളാം പറയുന്ന അനുസരിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇവിടുത്തെ ബിഷപ്പ് മെത്രാൻ പറഞ്ഞു കരയണ്ട ഞാൻ അവൻ സംസാരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സുപ്രീർ അച്ഛനോട് ഇന്നോ സംസാരിക്കുന്നു ആളെ തിരിച്ചെടുക്കുന്നു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ എടുത്തു എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ജോലി ഇതിൻ്റെ വാതിൽ സൂക്ഷിപ്പുകാരനായിട്ടാണ് ഈ കോളേജ് അതായത് ഈ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൻ്റെ വാതിൽ സൂക്ഷിപ്പുകാർ വാതിൽ തുറക്കുക അടയ്ക്കുക അതായിരുന്നു ആളുടെ ജോലി ഇപ്പോഴും ആ വാതിൽ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോഴും ആ വാതിൽ അവിടെ ഉണ്ട് ആ ഒരു തടിയുടെ വാതിലാണ് എപ്പോഴും ആ വാതിലവിടെ ഉണ്ട് ബ്രദർ ആൻഡ്രയുടെ ഒരു പടാക്കി അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മുപ്പത്തി ഒൻപത് വർഷം ഇത് വാതിൽ ഡോർ കീപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ് വേ ഡോറി കൂടെ ഒത്തിരി പേര് കയറി പോകുന്നു സ്റ്റുഡൻസ് ഒത്തിരി സ്റ്റുഡൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് പേരൻസ് എല്ലാം കയറി പോകുന്ന ഇതിൽ കൂടെ അപ്പോൾ അവരോടൊക്കെ സംസാരിച്ചു അവരോടൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയി അപ്പം ഈ കോളേജിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഒരു ചെറിയ ചാപ്പലുണ്ട് അപ്പം ആൾ സമയം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം ഈ ചാപ്പലിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റുഡൻസിനെ പിള്ളേരെയൊക്കെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റുഡൻസ് പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഒത്തിരി അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഹീലിങ്സ് ഒക്കെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയാണ് ബ്രദർ ആൻഡ്ര പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അപ്പം മീൻവേല ബ്രദർ ആൻഡ്ര പേര് മാറ്റി എഴുത്തെഴുതിയ അച്ഛൻ്റെ പേര് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു പേര് മാറ്റാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആൽഫ്രഡ് ബസറ്റ് എന്നുള്ളത് ആൻഡ്രോ ബസറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രദർ ആൻഡ്ര എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു അപ്പൊ ബ്രദർ ആൻഡ്ര പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും അതുപോലെ തന്നെ അച്ചിട്ടമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നു അത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് യൗസപ്പിതാവിൻ്റെ നാമത്തിലാണ് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുക അദ്ദേഹം ചെറുപ്പം തൊട്ടേ യൗസപ്പിതാവിനോട് ഭക്തി ഉണ്ടോ അതോ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ തൊട്ട് അതായത് അപ്പൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പത്താം വയസ്സിൽ അപ്പൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യൗസപ്പിതാവിനെ സ്വന്തം അപ്പനായി സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് ഒത്തിരി ഭക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു യൗസപ്പിതാവിൻ്റെ അമ്മ യൗസപ്പിതാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ അപ്പം മരിച്ചു പോയപ്പം അമ്മ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അപ്പം ഗ്രാജുവലി ഈ ഡിവോഷൻ ഒത്തിരി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ യൂസഫിനോട് ഒരു പള്ളി പണിയണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് എല്ലാവരോടും അത് പറയും സ്റ്റുഡൻസിനോടും ടീച്ചേഴ്സിനോടും അപ്പം ടീച്ചേഴ്സും പേരൻസ് ആയി ക്യാൻസർ ഉള്ളവരുടെ ക്യാൻസർ മാറുന്നു അസുഖങ്ങൾ മാരകമായ അസുഖങ്ങളൊക്കെ മാറുകയാണ് ബ്രദർ ആൻഡ്രോ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ പള്ളി പണിയൊന്നുള്ള ആഗ്രഹം ആരും കേൾക്കുന്നില്ല സുപ്പീരിയസ് കേൾക്കുന്നില്ല ആരും കേൾക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ആൾ ഈ ബ്രദർ ബ്രദറിന് കിട്ടുന്ന ചെറിയ ചില്ലി കാശുകളൊക്കെ എല്ലാം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക പള്ളി പണിയാണ് അവസാനം ഈ സുപ്പീരിയർ അച്ഛന് ബ്രോൺസർ അച്ഛന് അസുഖമായിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർ പോയി നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സഹായിക്കാൻ വൈകുന്നേരങ്ങൾ ആശുപത്രി പോയി നിൽക്കുന്നു ഡ്യൂട്ടി ആണ് ഷിഫ്റ്റ് ആയി വരികയാണ് ഒരു ദിവസം ബ്രദർ ആൻഡ്രയ്ക്ക് ഡ്യൂട്ടി വരികയാണ് പ്രോൺസർ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ സിക്കായിട്ട് കിടക്കുന്ന മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന അച്ഛൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി അന്ന് വൈകുന്നേരം ചോദിച്ചു എനിക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു പള്ളി പണിയാനുള്ള പെർമിഷൻ തരാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിച്ചു പോകാറായിട്ട് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പെർമിഷൻ അടുത്ത
കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ യഹൂദൻ ബ്രദർ ആൻഡ്രെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ആർ യു ബ്രദർ ആൻഡ്രെ യെസ് ഡിഡ് യു ആസ് ഫോർ മൈ ലാൻഡ് ടു ബിൽഡ് എ ചോച്ച് യെസ് ക്യാൻ യു ഗിവ് മീ തരാം എന്ന് പറയും ചെറിയൊരു വിലയ്ക്ക് ഈ മൊത്തം മല മൊത്തം പത്തഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലം ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഹോളിക്രോസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് കൊടുക്കുന്നു ബ്രദർ ആൻഡ്രെയും ബ്രദർ ആൻഡ്രോയുടെ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം കൂടി ചെറിയ ഒരു ചാപ്പൽ പത്ത് ഇരുപത് പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ചെറിയ ചാപ്പൽ ഒരു പള്ളി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചു നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ മോൺട്രിയാൽ സെയിൻറ്റ് ജോസഫ് ബസലിക്കയുടെ പിന്നിലുള്ള സ്റ്റോറിയാണ് അതിൻ്റെ ഒറിജിനേഷൻ അല്ലേ തുടങ്ങി വന്നത് അത് ബ്രദർ ആൻഡ്രെ എന്ന ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിറവി അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചത് ഈ സെയിൻറ്റ് ജോസഫിനോടുള്ള ഭക്തി അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു ദേവാലയം പണിയാൻ അനുവാദം സുപ്പിരിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം കളക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ചാപ്പല് പണിയുന്നത് അതെ ഇന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് തീർത്ഥാടകർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അല്ലേ ലക്ഷക്കണക്കിന് തീർത്ഥാടകർ എല്ലാ വർഷവും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് സെയിൻറ്റ് ജോസഫ് സോറി ഏറ്റവും കൂടുതൽ തീർത്ഥാടകർ ഇവിടെ നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ വരുന്നത് സെയിൻറ്റ് ജോസഫ് സോറട്ടറിയിലാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ മൂവിംഗ് ആണ് ആൾക്കാർ ഈ ലേറ്റ് ടൈമിലും ആൾക്കാർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത് ഇനി അച്ഛാ പിന്നീട് അതിൻ്റെ വളർച്ച എങ്ങനെ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി ആ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ ചെറിയ പള്ളി പണിയുന്നു അപ്പം ബ്രദർ ആൻഡ്രേക്ക് രണ്ടാമത്തെ ജോലി കിട്ടുകയാണ് ഈ ഡോർ കീപ്പർ എന്ന ജോലിയിൽ നിന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് പള്ളിയുടെ ഗാർഡിയൻ ആയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങോട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് ഇനി പള്ളിയിൽ അവിടെ ഒരു മുറിയുണ്ട് ഈ ചെറിയ പള്ളിയുടെ ഇരുപത് പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന പള്ളിയുടെ മുകളിൽ ബ്രദർ ആൻഡ്രയ്ക്ക് വേണ്ടി താമസിക്കാൻ ഒരു മുറിയുമുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്ന പള്ളി ആ പള്ളിയും മേളത്തെ മുറിയും അല്ലേ ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട് അച്ഛൻ എന്നെ രാവിലെ ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് പറയുന്നത് അപ്പൊ വിഷുവൽസ് ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കണ്ടു പോകും പിന്നെ അപ്പം അവിടെ ആ പള്ളിയിലേക്ക് മാറാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ അച്ഛൻ ബ്രദർ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു അച്ഛനെ കൂടുതൽ തരണം കാരണം വിശുദ്ധ കുർബാന എല്ലാ ദിവസവും എനിക്ക് സ്വീകരിക്കണം ഈശോ സ്വീകരിക്കണം എന്നെ കാണാൻ വരുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും വിശുദ്ധ കുർബാന കൊടുക്കണം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു അച്ഛനെ ചോദിച്ചു അപ്പം അച്ഛന്മാരും ഇല്ല സുപ്പീർ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ അച്ഛന്മാരും അവൈലബിൾ അല്ല എല്ലാവർക്കും പള്ളികളുണ്ട് എല്ലാവരും ബിസിയാണ് ആരും ഇല്ല ബ്രദർ തന്നെ പൊക്കും എല്ലാവരും സ്വീകരിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പം ബ്രദർ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പോയില്ല ഒരു അച്ഛനും കൂടെ വേണം ഈശോയാണ് അത്ഭുത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഞാനല്ല ഞാൻ യോസഫിതാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈശോയാണ് മറക്കൽസ് എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സെയിന്റ് ജോസഫ് ഡിവോഷൻ ഈശോയിലേക്ക് തന്നെ ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു എപ്പോഴും അല്ലെ വളരെ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യം നൂറ് ശതമാനം നൂറ് ശതമാനം അപ്പൊ എല്ലാവരും ദൈവത്തിലേക്ക് ഈശോയിലേക്ക് അവിടുന്ന് ആരാധനയിൽ പോകുക ഈശോ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സ്വീകരിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പൊ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നു അപ്പം സുപ്പീർ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഒരു അച്ഛനെ തരാം പക്ഷെ അച്ഛനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അച്ഛനെ കണ്ണ് കാണത്തില്ല കണ്ണ് കാണത്തില്ലാത്ത അച്ഛനാണ് അച്ഛന് വായിക്കത്തില്ല ബൈബിൾ വായിക്കത്തില്ല കുർബാന ചെല്ലത്തില്ല ഇല്ല ചോദിച്ചില്ല അപ്പം ബ്രദർ ആൻഡ്രെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ കണ്ണ് കാണാത്ത അച്ഛൻ മതി എനിക്ക് കണ്ണ് കാണാത്ത അച്ഛൻ മതി അച്ഛനെ കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പൊ ഈ കണ്ണ് കാണാത്ത അച്ഛനോട് ബ്രദർ ആൻഡ്രെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയണം അച്ഛനെ നാളെ വന്ന് കുർബാന ചെല്ലണം വേണം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കുർബാന ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് കണ്ണ് കാണത്തില്ല സുപ്പീരിയർ അത് പറഞ്ഞു കാണുമല്ലോ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം ആർക്ക് വേണ്ടി വേണേലും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറയും ഇല്ല അച്ഛൻ കുർബാന ചെല്ലും എന്ന് ഈ ബ്രദർ ആൻഡ്രെ അച്ഛനോട് പറയുന്നു പിറ്റേ ദിവസം അച്ഛൻ്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടും അച്ഛൻ ഇവിടെ കുർബാന ചെല്ലാൻ തുടങ്ങി ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി ബ്രദർ ആൻഡ്രെ കാണാനും വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കാനും എല്ലാമായിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ എല്ലാ ദിവസവും വരുന്നു അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും പുറത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മഞ്ഞൊക്കെ പെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് മോണ്ട്രിയോൾ ഒരു മൂന്നാല് മാസത്തേക്
ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഫ്ലോറിലും ഒരു ആക്ടി ഓരോരോ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് മ്യൂസിയം ഉണ്ട് ഹോളി ഫാമിലിയുടെ ഒരു വലിയ മ്യൂസിയം ഉണ്ട് പിന്നെ ആർക്കൈവ്സ് ജോസഫ് കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജോസഫ് പിതാവിനെ പറ്റിയും ഹോളി ഫാമിലിയെ പറ്റിയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ലോകത്തിലെ റിസർച്ച് സെൻറ്റർ ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് ഈ പള്ളിക്ക് അകത്തുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ജോലിക്കാർ അതായത് ലേ പീപ്പിൾ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൺ എ റെഗുലർ ബേസിസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് അച്ഛന്മാർ ബ്രദേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് വോളണ്ടിയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ശൃംഖലയുണ്ട് ഇരുപത്തയ്യായിരം സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഈ പള്ളിക്ക് അതായത് കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് റെഗുലർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ബ്രോ ആൻഡർ അസോസിയേറ്റ്സ് ഓഫ് ബ്രോ ആൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ അത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സായിട്ട് ഒരു വലിയ ശൃംഖലയാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ മെയിൻറ്റനൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റവും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പള്ളിയല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ വേറൊരു ചാപ്പലിന്റെ അകത്ത് അവിടെ പതിനായിരം തിരികൾ കത്തുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് പ്രാർത്ഥനാ നിയമങ്ങളുണ്ട് അത് ഒന്ന് കത്തിക്കുന്നു അപ്പൊ പല പല നിയമങ്ങൾക്കുള്ള ഐക്കൺസ് യോസഫിതാവിന്റെ ഐക്കൺസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബ്രദറാൻഡറുടെ ടൂമ്പ് അവിടെ ഉണ്ട് ഈ പള്ളിക്കകത്ത് തന്നെ ബ്രദറാൻഡറുടെ ഹൃദയം എടുത്തിട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൃദയം സൂക്ഷിച്ച് പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഹൃദയം കാണാം ബനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതേപ്പറ്റി പറഞ്ഞ ഹൃദയത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഓർ ഞാൻ ഓർത്തത് ഈ ഹൃദയം ഈ ബ്രദറാൻഡറുടെ ഹൃദയം ഇവിടുന്ന് മോഷിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കള്ളം കയറി പള്ളിക്കകത്ത് ഒരു സമയത്ത് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് ആരോ ഇത് മോഷിച്ചുകൊണ്ട് പോയി മോഷിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ആൾ വിളിച്ചു കള്ളൻ പള്ളിയിലേക്ക് വിളിച്ച് ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ഞാനാണ് ഹൃദയം മോഷിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഹൃദയം ഹൃദയം തിരിച്ചു വേണമെങ്കിൽ ഒരു മില്യൺ ഡോളർ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ശരി അവൻ പള്ളി നാശം പറഞ്ഞോ പൈസ ഒന്നും തരാൻ പറ്റിയല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ആൾ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു ഒരു കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടാമതും വിളിച്ച് വിളിച്ച് കള്ളൻ വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് എൻ്റെ ഹൃദയം ഭയങ്കരമായിട്ട് വേദനിക്കുന്നു മൈ ഹാർട്ട് ഈസ് എയ്ക്കിങ് ഐ മൈ ഡൈ ഓഫ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഞാൻ ഹൃദയാഘാതം വന്ന് മരിച്ചു പോവും ഞാൻ ഈ ബ്രദറാൻഡറുടെ ഹൃദയം ഡൗൺ ടൗൺ മോണ്ട്രിയോളിൽ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെക്കാൻ പോകണം അവിടെ വന്നിട്ട് ഇതെടുത്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ട് ഈ പള്ളിയിൽ തന്നെ വെക്കണം എന്ന് പറയുകയാണ് ശരി അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് ആൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അച്ഛന്മാരോട് എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയണം പറയണം ബ്രദറാൻഡോട് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിച്ചു പോയതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു കള്ളന്റെ മാനസാന്തരം കള്ളന്റെ മാനസാന്തരം നമ്മൾ ചെന്ന് നോക്കുന്നു അവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ ഹൃദയം വെച്ചിരിക്കുക അബാൻഡൻ ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് എടുത്തോട് തിരിച്ചു വരുന്നു ചെയ്ത് പക്ഷേ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഗ്രിഡിൽ ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് ഗ്രിഡിൽ ഇട്ട് പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് കാണാമെങ്കിലും ഗ്ലാസ് ഹൗസിൽ കൂടെ കാണാം അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് എടുത്തോണ്ട് വന്ന് വെച്ച് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തു കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കള്ളൻ പിന്നെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു മൂന്നാമത് പ്രാവശ്യം തിരിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കള്ളന്റെ പുള്ളിയുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ വേദനയൊക്കെ പോയി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓൾറൈറ്റ് ആയി ഇപ്പം പള്ളിയിൽ എല്ലാ ദിവസവും വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി വേറൊരു മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് പിന്നെ ഒത്തിരി ഊന്നുവടികൾ കാണാം അല്ലെ ഒത്തിരി ഊന്നുവടികൾ ഈ പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ കൊണ്ടുപോയി അത് അതിന്റെ ഊന്നുവടികൾ ആൾക്കാരൊക്കെ ഹീലിങ് രോഗശാന്തി കിട്ടിയവരാണ് പല തരത്തിലുള്ള രോഗശാന്തി ഇവിടെ കിട്ടുന്നു ഭയങ്കര അച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോകുന്നവര് ഇപ്പം അസുഖമുള്ളവര് ക്യാൻസർ ഉള്ളവര് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കത്തില്ലാത്തവര് മുട്ടിന് വേദനയുള്ളവര് പുറത്തിന് വേദനയുള്ളവര് പിന്നെ സ്റ്റുഡൻസിന് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലാത്തവര് അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മക്കളുണ്ടാകാത്തവര് ഇവരെല്ലാരും വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഓരോ പ്രാർത്ഥനാ നിയമം വെച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോകുന്നു അഞ്ചോ ആറും മാസങ്ങൾ കഴിയുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പം തിരിച്ചു വരുന്ന വന്ന ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു യെസ് പിതാനും വിശുദ്ധ ബ്രദർ ആൻഡ്രയ്ക്ക് നന്ദി പറയാനായിട്ട് അവർ തിരിച്ചു വരികയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ടൂറിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നവർ പോലും ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം കണ്ടു ഒരു രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ എടുക്കുന്നു അതെ അത് പ്രാർത്ഥനാ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരുന്നു അവരൊരു പെൽഗ്രമായി തിരിച്ചു പോവുക എന്നുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് പുരുഷന്റെ വഴിയുടെ
മരിച്ചടക്കനായിട്ട് വന്നു എല്ലാം എല്ലാം ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു ബസ്സും ട്രെയിൻ എല്ലാം ഓപ്പൺ ആർക്ക് വേണേലും യാത്ര എല്ലാം എല്ലാം ഫ്രീ ആക്കി കൊടുത്തു അത്രയും അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു ചെറിയ 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 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടുകൂടി ചെയ്ത് ആൾക്കാരെല്ലാവരും സുഹൃത്തുക്കളായി ബ്രദറിൻ്റെ സുഹൃത്തായി മാറി എല്ലാവരെയും അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ബ്രദർ ആൻഡ്രെ സോ ഹീ ഇസ് നോട്ട് ബി എ ഫ്രണ്ട് എ ബ്രദർ എ സെയിൻറ്റ് ഓക്കെ അതായത് ഹ്യൂമൻ ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട് ഡിവൈൻ ആസ്പെക്ട് ജോമച്ച അച്ഛനെ കുറിച്ച് കൂടെ ഒന്ന് പറയാവോ അച്ഛൻ നാട്ടിൽ എവിടെയാണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ കൗതുകം കാണും ഞാൻ മലയാളിയാണെന്ന് ഉള്ള മനസ്സിലായി കോട്ടയംകാരനാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആളുകൾക്ക് ഒരു കൗതുകം കാണുന്നത് എവിടെയാണുള്ളതെന്ന് ഞാൻ കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്ട് പാലായിലാണ് പാലാ രൂപതയിൽ ആണ് കുറിച്ചുതാനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഒത്തിരി വർഷങ്ങളായി നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ പഠനങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് നടത്തിയത് പതിനേഴാം വയസ്സിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയതാണ് പിന്നെ ബാംഗ്ലൂര് ബോംബെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് ഡിഗ്രി പഠിച്ചത് ബോംബെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൂനായിൽ പേപ്പർ സെമിനാറിൽ പഠിച്ചു അതുകൊണ്ട് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ ത്രിപുരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം അതും കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഏർക്കാടിലുണ്ടായിരുന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ യൂറോപ്പിലായിരുന്നു ഏഴ് വർഷം അച്ഛനാന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ യൂറോപ്പിൽ തിയോളജി പഠിക്കാനൊക്കെ അവിടെയാണ് പോയത് പാരീസിൽ അവിടെയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ട് വർഷം അവിടെ ഒരു പള്ളിയിലെ സേവനമൊക്കെ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാനഡയ്ക്ക് വന്നു ഇവിടെ മോണ്ട്രിയോളായിരുന്നു ഒരു പതിനാറ് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ സെൻറ്റ് ജോസഫ് ഓറട്ടറിയിലും ഇവിടെ കാനഡയിലും യു എസിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സർവീസുകൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പം ഹോളി ക്രോസ് സഭയുടെ വികർ പ്രൊവിൻഷ്യലായിട്ടും സർവീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പള്ളിയിൽ ബ്രദർ ആൻഡ്രയുടെ മേജർ ലിക്വറിയുടെ മെയിൻ ഗാർഡിയനായിട്ടും ഒത്തിരി യാത്രകളും കോൺഫറൻസുകളൊക്കെ സെയിൻറ്റ് ആൻഡ്രയെ പറ്റി കൊടുക്കാനൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് സെയിൻറ്റ് ആൻഡ്രയുടെ തിരുശേഷിപ്പുകൾ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ അല്ലേ അച്ഛന് വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അച്ഛൻ്റെ സെമിനാർസും ടോക്സും ഒക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് സെയിൻറ്റ് ആൻഡ്രയെ കുറിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛനെ പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞതും ഇങ്ങനെ അച്ഛനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പറ്റിയതും ഒക്കെ പിന്നെ ഈ ദേവാലയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നത് സന്തോഷമാണ് കാരണം മരിയ ഭക്തി മാതൃഭക്തി നമുക്കൊക്കെ ഒത്തിരിയുണ്ട് ലോകത്ത് പലയിടങ്ങളിൽ സെൻറ്റ് മേരിയുടെ പരിശുദ്ധി അമ്മയുടെ ഒത്തിരി ദേവാലയങ്ങളുണ്ട് അതേസമയം സെയിൻറ്റ് ജോസഫ് ഭക്തി അത്ര അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ജനകീയമായിട്ട് ആളുകളിലേക്ക് ഇനിയും എത്താനുണ്ട് ഇനിയും എത്താനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നല്ല ഇടമായിട്ട് ഇത് മാറട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മൈഗ്രേറ്റഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കാനഡയിലും യു എസിലും ഒക്കെ ഉള്ള മൈഗ്രേറ്റഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഒക്കെ ചാൻസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരിക ജോമാനസിന് ഇവിടെ ഉണ്ടാകും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിൽ അച്ഛൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ചെയ്തു തരും അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ പേരിലും ഒപ്പം ഫീറ്റ് മൈഷ്യ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പേരിലും നിങ്ങൾക്കുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ സ്നേഹത്തോടെ നേരുന്നു യൗസെ പിതാവിൻ്റെ മാധ്യസ്ഥ്യം എല്ലാവർക്കും തുണയാകട്ടെ അച്ഛ അച്ഛൻ്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയും ഒരു ബ്ലെസ്സിങ്ങും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് യൗസെ പിതാവിൻ്റെ ഈ മണ്ണിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ സെയിൻ ആൻഡ്രയുടെ പാദസ്പർശമേറ്റ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നമായ ഈ യൗസെ പിതാവിൻ്റെ ദേവാലയം യൗസെ പിതാവിൻ്റെ ശക്തിയേറിയ മാധ്യസ്ഥ്യം ഒഴുകുന്ന ഈ മണ്ണ് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് യൗസെ പിതാവിൻ്റെ വലിയ മാധ്യസ്ഥ്യത്തിൻ്റെ കുടക്കയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പ്രാർത്ഥനയും ഒരു ആശീർവാദവും ഒരുമിച്ച് സ്വീകരിക്കാം സ്നേഹപിതാവായ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ തിരുനാമത്തിൽ ഒന്നിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ ശ്രവിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഈ സമയത്ത് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുന്നള്ളി വരണ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ നയിക്കണമേ വിശദീകരിക്കണമേ വിശുദ്ധ ഒസൈ പിതാവിൻ്റെയും വിശുദ്ധ ബ്രദർ ആൻഡ്രയുടെയും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെയും മാധ്യസ്ഥിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും കൈപിടിച്ച് നടത്തണമേ എല്ലാ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും ആപത്തുകളിൽ നിന്നും അസുഖങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാം കാത്തു പരിപാലിക്കണമേ നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും